Hi friends, my name is Marthi. Welcome to my channel. Hello guys, this video is called Scholarship Guru. This is the scholarship name of Swanath Scholarship Scheme. The NSP Scholarship is the National Scholarship Portal. The Academic 2023-2024 applications are started. So, candidates who are interested in it, they apply. If you want to apply, I will show you the video in the description. I will visit the video in the description. In the NSP Scholarship, there are many scholarship schemes. Pragati Scholarship, Swanath Scholarship, Pre-Matric, पोस्ट मैट्रिक्स स्कॉलरशिप्स हैं इला चाला स्कॉलरशिप्स कुन स्कीम्स हैं टाइ अंदरलो मेरे का एलिजिबिलिटीज मेरा एप्लिकेशन लो इच्छना एलिजिबिलिटीज में बाटी अंदरलो मेरे की ये दो का स्कॉलरशिप है नहीं मेरे का डाक अपने डिस्प्ले लो राउंड जर्क ना उठा इपुन ने ने इकड़ा ये एनएसपी स्कॉल कैंडिडेट्स ये वाले थे एलिजिबिलिटी फर्स्ट स्कॉलरशिप का निकाल जिसको ये वाले थे आर पन उन्टर वांटे अनाजगा उन्टर स्टूडेंट्स वाले ये का स्कॉलरशिप के लिए जाबल इतरो आधे वेदन का पेरेंट्स गन का ये कोविड 19 लो पेरेंट्स गन का कॉल पे इंटे आ चिल्ड्रेंस ये का स्कॉलरशिप ले एलिजिबल आतरो वकर कानी जस्तो ये का सेंट्रल आर्मी फोर्सेस वाले लो आये का फोर्सेस लो एक्शन लो उन लोगों का मरने चिंटे वाले के आ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप प्रोवाइड चेंज नहीं रखना देगा वार में आर्मड फोर्सेस लो उन वाले कोड का वर्क जस्तो उन्हें वालों को ये का स्कॉलरशिप के एलिजिबल होता रहा मटा वील ये का फैमिली इनकम करके जिस कुंटे एट लैक्स कंडी एक वन्डो को दानी पर रहा है ना ओके ना आधे वजह का डी कैंडिडेट शुड बी करेंटली स्टडीइंग इन एआईसीटी अप्रोचेस ना इंस्टिट्यूट लो चाहतो उन � आप दी अंडे एंड अंडे मेरी स्कॉलरशिप ई स्कीम का अप्लाई जेस करना तरता ई गवर्नमेंट स्कीम के अप्लाई जेस करना तरता इंगे ई स्कीम की मेरे सेलेक्ट आवरण मटाओ की ना आधे आधे गुड बेट कोणी ये दन ओके स्कीम है गवर्नमेंट निचे ये दन ओके स्कीम है राउंड जरूरत ना नहीं ओके ना स्टूडेंट्स वार सेटिस्फाइंग कंडीशन वन टू थ्री एंड फोर फॉर आर ओनली एलिजिबल आस आस कंडीशंस की मेरे सेटिस्फाइंग इंतर वादे स्कॉलरशिप का अप्लाई करने मतलब इंडिया वाइड स्कॉलरशिप्स अने� 2000 स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया स्कॉलरशिप जरूरत ना अंदर लो डिग्री स्टूडेंट्स इन 1000 डू डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन 1000 ने सेलेक्ट किया स्कॉलरशिप जरूरत ना मारता ओके ना एवरी ईयर आने दे सेलेक्ट है ना स्टूडेंट की एवरी ईयर वो आंटे एवरी सेलेक्ट है ना स्टूडेंट की आंटे कर जो आंटे मैक्सिमम फोर इय मैक्सिमम फोर इयर्स अंडे मैक्सिमम फोर इयर्स डिग्री एडमिटेड स्टूडेंट आन मटा आदि फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर निचे इधे वाले की फिफ्टी थाउजेंड रुपीस ने दी योरण जरूरत ना मटा अलगा एवरी इयर में को फोर इयर्स फिफ्टी थाउजेंड योरण जरूरत ना ओके वाले थ्री इयर्स डिप्लोमा लेवल वाले के � फर्स्ट इयर नहीं चाहिए थे कहाँ का मिक्स 50,000 आने थी आ प्रोवाइड चेंज जरूरत ना होता है करंटली स्टडीइंग स्टूडेंट्स के आदि कोड़ा फर्स्ट इयर अप्लाई जस्ट करना वाल के थे प्रा मध्यम सेकंड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर वाल कंटिन्यूस का 50,000 इयर जरूरत नहीं ये का मिडिल लो सेकंड थर्ड � अप्लाई इसको ना वाल कास्ट अमाउंट आने दी डिक्रीज आउट इन जरूरत ना दी ना अंते का अंतक मिंचे वन्डर मटा ये का नेक्स्ट वो क्रेटेरिया ऑफ सेलेक्शन आने दी मिया का ओक्वेल डिग्री जो उतने मिया का इंटरमीडिएट मार्क्स आने जिस तरह मटा ओक्वेल डिप्लोमा जैसा डिप्लोमा जो उतना लाप्लाई जैस कुंटे मेक यह आंटे लैटरल एंट्री में मटा लैटरल एंट्री जैसे तनवाल कहते मेरे को लैटरल एंट्री लो द्वारा मेरे को जॉइन एंट्री करके आ इकड़ ये विधंगा अप्लाई जैसे करने जरूरत मांटे आ मेरे को लैटरल एंट्री लाइटे डिप्लोमा मार्च जैसे तरह ओपेरा डिप्लोमा वाले इतने डिप्लोमा जो तनवाल कहते मेरे को टेंथ क्वालिफिकेशन सुनते करने का आप लोग मैं आपका चंद्र क्लास मार्क्स लिस्ट आने जिस तरह आते चंद्र क्लास तो ये और कहते मंच मार्क्स अच्छी तो आते कि ये आपका स्कॉलरशिप की प्रेफरेंस ये वाला जरूरत नहीं इनके साथ कर गुड़ा मैं कुटाई ये ना कौन इक्वल मार्क्स चाहें कौन है आप लोग स्टूडेंट ये और कहते ये 
ఓకేనా ఇది డిప్లొమా లెవెల్కి సంబంధించిన వాళ్ళకైతే కనుక చూసుకుంటే వాళ్ళకి కూడా సేమ్ సేమ్ మార్క్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది సేమ్ టైప్ అయితే కనుక వాళ్ళకి అప్పుడు ఎల్డర్ ఎవరైతే ఎక్కువ పెద్దగా ఉన్నారో డిప్లొమా లెవెల్ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఎల్డర్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక ఇన్కేస్ యాన్యువల్లీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కనుక చూసుకుంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఇన్కేస్ అక్కడ కూడా పర్సెంటేజ్ గుట్ అయ్యే ఏజ్ గుట్ అయ్యి అయితే కనుక అంటే ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ చూస్తుంది ఎవరికైతే లోయర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఉంటుందో ఆ స్టూడెంట్ కి స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన రూల్స్ ప్రకారం ప్రొసీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే సేమ్ లేదు ఒకటే చెప్పాను కదా ఎన్ఎస్పి లోకి వెళ్తే మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ బట్టి ఏదో ఒక స్కాలర్షిప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది బట్ స్వనాథ్ స్కాలర్షిప్ పేరు రావాలంటే మాత్రం ఈ డీటెయిల్స్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఓకేనా స్కాలర్షిప్ అమ్మట ఒకవేళ మీరు మంచిగా డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేశారు అనుకో మీ డీటెయిల్స్ ఒకవేళ అప్లోడ్ చేసిన స్కీమ్స్ కొన్ని సెలెక్ట్ అవ్వ ఎందుకంటే కొన్ని మీకు మ్యాచ్ అవని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సెలెక్ట్ అవ్వు ఓకేనా ఒకవేళ మీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్న అది ఉన్న కొన్ని రీజన్స్ వల్ల అది మీకు స్కీమ్ అనేది కనపడదు ఒకవేళ అన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ ఉన్నా కూడా కొంతమందికి రాదనమాట ఎందుకంటే ఇన్కేస్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ అనేది కొంతమందికి వస్తుంది ఒకరికి ఒక స్కాలర్షిప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కొంతమందికి మూడు స్కాలర్షిప్స్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే మీద అవుతుంది అనమాట మీకు ఆటోమేటిక్ గానే అక్కడ మీరు అప్లై చేసిన డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కి వెంటనే మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట నేను అది ఎన్ఎస్పి లో చూపించాను అనమాట ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు ఎలా హౌ టు అప్లై ఎన్ఎస్పి అనే దాంట్లో చూపించాను ఒకసారి మీరు చూడండి అక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అందులో మీకు ఈ విషయాలు తెలిసి ఉండాలి ఏ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఇస్తుందో ఆ స్కాలర్షిప్ ని కొన్ని స్కాలర్షిప్ తక్కువ అమౌంట్ ఇస్తుంటాయి మీరు అది ఒకవేళ అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరే కొద్దిగా లాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట మరియు మేజర్ గా లాస్ అవ్వడం కొద్దిగా లాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇలాగ ఈ విధంగా స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ లో ఎక్కువ ఇచ్చేది తెలుసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు మంచివి తెలుసుకుని ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది పొందడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక డాక్యుమెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే స్టూడెంట్ సంబంధించి ఆర్పన్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏంటంటే డెత్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ బోత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇఫ్ అవైలబుల్ అంటే మీ యొక్క ఫాదర్ గానీ మదర్ గానీ ఎవరైనా చనిపోయి అంటే వాళ్ళ యొక్క డెత్ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యాండేట్ అయితే లేదు ఒకవేళ ఉంటే అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా ఇక అది కూడా తహసీల్దారు లేదంటే ఎస్డిఎం మీ యొక్క గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ సైన్ అనేది ఉండాలన్నమాట సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసింది ఇక బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ సంబంధించి ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో బోనఫైడ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సర్టిఫికేట్ ఇక టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈక్లెంట్ అండ్ టెన్త్ మార్క్స్ డిగ్రీ లెవెల్ అయితే మీకు ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ టెన్త్ మార్క్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక డిప్లొమా లెవెల్ అయితే టెన్త్ మార్క్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఎన్సీఏల్లో కేటగిరీ వాళ్ళు అయితే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా పేరెంట్స్ కనుక చనిపెట్టే ఆ స్టూడెంట్ యొక్క పేరెంట్స్ యొక్క డెత్ సర్టిఫికేట్ ఫాదర్ ది ఒకవేళ ఫాదర్ చనిపెట్టే ఫాదర్ ది మదర్ చనిపెట్టే మదర్ యొక్క డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ కేస్ బోత్ చనిపెట్టే వాళ్ళ యొక్క బోత్ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డ్యూ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా చనిపెట్టే ఓకేనా ఇక వన్ పేరెంట్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ సైల్ అయ్యి కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అదేవిధంగా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫాదర్ కనుక ఒక ఫాదర్ ఒక మదర్ కనుక ఉండి ఒక ఫాదర్ కనుక ఎవరైనా ఒక్కరు ఉంటే కనుక వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అనేటి నాట్ మోర్ దెన్ ఎయిట్ లాక్స్ ఎయిట్ లాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇష్యూ చేసిన బోన్ఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిగ్రీ లెవెల్లో అయితే చదువుతుంటే ఆ స్టూడెంట్ ఇక ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ మార్క్ షీట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిప్లొమా లెవెల్ కనుక ఆ స్టూడెంట్ చదువుతుంటే టెన్త్ మార్క్ షీట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ స్టూడెంట్ ఎస్సీ లేదంటే ఎస్టీ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ కనుకుంటే ఆ స్టూడెంట్ యొక్క క్యాష్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా రీసెంట్ గా అప్లోడ్ చేయండి ఎప్పుడో ఓల్డ్ అప్లోడ్ చేయకండి అనమాట ఇప్పుడు కూడా టైం ఎక్కువ తీసుకోండి క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేసుకోండి వితిన్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో వస్తుంది అనమాట దాన్ని మీరు వెంటనే అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్ మనకి సెలెక్ట్ అవడానికి ఓకేనా ఇక అదేవిధంగా వార్డ్ వార్డ్స్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అండ్ సెంట్రల్ పార్లమెంటరీ ఫోర్సెస్ మ్యాట్రైడ్ ఇన్
నెక్స్ట్ ఇయర్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి ఇన్ కేసు ఏదైనా ఫెయిల్ గానీ డ్రాప్ అవుట్ అయినారు గానీ అనుక చేస్తే కనుక మీరు ఈ స్కాలర్షిప్ కి రిజెక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంకోటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ స్కాల ఈ క్యాండిడేట్ ఈ స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసే క్యాండిడేట్ ఇంతకు ముందు ఏ స్కాలర్షిప్ తీసుకోకూడదు ఒకవేళ తీసుకుంటే కనుక మీరు ఆ స్కాలర్షిప్ ఈ స్కాలర్షిప్ కనుక తీసుకుంటే కనుక మీరు మళ్ళా ఈ స్కాలర్షిప్ కి అమౌంట్ ఈ అమౌంట్ డిస్కౌంట్ డిస్కంటిన్యూ అవుతుంది అదేవిధంగా మీరు ఇంతవరకు తీసుకున్న అమౌంట్ కూడా మళ్ళీ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ లైన్ ఒకసారి మీరు కూడా చదవండి ఓకేనా ఇక ఆ స్కీమ్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటే మీరు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఏఐసిటి అనేది మిమ్మల్ని మానిటైజ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా మానిటర్ చేస్తుంది అనమాట స్కీమ్ అనేది ఓకేనా ఆ తర్వాత మీ సిజిపి అనేది మీకు సపోజ్ మీకు సిజిపి కనుక ఉంటే ఆ సిబిసి అనే సిజిపి అనేది మీరు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మీరు పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే అప్పుడు మీరు జస్ట్ ఈ యొక్క ఫార్ములా యూజ్ చేయండి సిజిపి అంటే మీ యొక్క సిజిపిఏ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మల్టిప్లై చేస్తే మీకు పర్సంటేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట వన్ కేసు మీకు సిజిపిఏ టోటల్ మార్క్స్ అనేది రెండు అప్లోడ్ చేశారంటే కనుక మీకు అప్పుడు టోటల్ మార్క్స్ అనేది వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా నైన్త్ పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే మీ గ్రేడ్స్ కానీ ఇంకా మార్క్ షీట్ కానీ అంటే మీ గ్రేడ్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ గ్రేడ్స్ అనేది మీరు ఫస్ట్ సిజిపి లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ఆ సిజిపి నుంచి మళ్ళీ మీరు పర్సంటేజ్ లేక కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక టెన్త్ పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే మీ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది కాలకులేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది అనమాట మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ లోను అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ లోను మీ యొక్క ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది వాళ్ళు తీసుకుని వాటిని పర్సంటేజ్ చేయడం జరిగింది యావరేజ్ చేసి మళ్ళీ పర్సంటేజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక ప్రొవిషనల్ అంటే లెవెంత్ పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క స్వనాథ్ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకుంటారో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళని షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళని ఏఐసిటి వెబ్ పోర్టల్ అండి మీ క్రోమ్ లోకి వెళ్ళి ఏఐసిటి అని క్లిక్ చేసిన సర్చ్ చేసిన అందులో వస్తుంది ఏఐసిటి వెబ్ పోర్టల్ లో మీ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళ నేమ్స్ అనేది చూస్తుంటారు సో ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటారో వాళ్ళు తరచుగా ఏఐసిటి వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేస్తారు ఉండండి ఓకేనా ఇన్ కేసు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మీరు వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అది కూడా వితిన్ వన్ మంత్ లోపు మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా వన్ మంత్ లోపు కాదు వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వండి ఓకేనా లేట్ చేసుకోకండి ఓకేనా వెంటనే మీరు చూసుకున్న తర్వాత ఏదైనా క్వాలిఫికే మీరు డీటెయిల్ ఏదైనా మిస్టేక్ ఉన్నా కనుక మీరు వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వండి ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అండి అండ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఒకటి ఉంది అని అది అంటే ఆర్పన్ సర్టిఫికేట్ అనమాట సోనాథ్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ఫర్ ఆఫ్ ఏఐసిటి సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఆర్పన్ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఆర్పన్ క్యాండిడేట్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఆర్పన్ క్యాండిడేట్ అనేది ఈ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడ మీ యొక్క నేమ్ అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దిస్ ఇస్ టు సర్టిఫై దట్ మిస్టర్ ఎంఎస్ అంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఆర్పంటో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెసిడెన్షియల్ ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఈజ్ అన్ ఆర్ఫన్ అదేవిధంగా పే హిజ్ హర్ పేరెంట్ అది డైడ్ ఆన్ అంటే ఎలా డైడ్ అదేవిధంగా నేమ్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చి సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఎస్డిఎం తహసీల్దార్ గానీ ఇక రబ్బర్ స్టాంప్ అనేది వేయించుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇది స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఆర్ఫన్ సర్టిఫికేట్ అనమాట ఓకేనా ఇక దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్ వీడియోస్ అని ఇన్ఫార్మ్ చేశాను ఇక ఎన్ఎస్పి లో ఎలాగా అప్లై చేసుకోవాలని దాని గురించి వీడియో చేశాను కదా అది ఒకసారి చూడండి ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఇక్కడ చూడొచ్చు మన ఛానల్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యూ వస్తుంటే కేవలం ఫోర్టీన్ మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతున్నాడు ఇంక మిగతా వాళ్ళు ఎయిటీ వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు సో నాకు తెలుసు ఈ యొక్క కంటెంట్ అనేది మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వదు బట్ మీ యొక్క కెరీర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వకూడదు అని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో నేను ఎంతో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానండి ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ నేను అప్రెంట్షిప్స్ స్కాలర్షిప్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఫ్రీ కోర్సెస్ అండ్ వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేవి అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అనేది ఎంతో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో మీ యొక్క ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే కనుక అది వెనుక నా ఛానల్ కంటెంట్ చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మీరు కంటెంట్ చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకటే కదండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్స్ పొందడం జరుగుతుంది ఫైనల్ ఇటువంటి డైలీ అప్డేట్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్